Hola chicos, aquí estamos con Rita Mancay Lucero, que nos vino a visitar desde San Francisco del Monte de Oro y nos trajo un hermoso cuento para leerlo junto a Melissa. ¿Las escuchamos? Hola Rita, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tenés? Diez. ¿De dónde sos? De San Francisco Monte de Oro. ¿Y cómo se llama tu escuela? Faustino Bellondo, 48. ¿Viniste sola a los estudios? No, con mis padres. ¿Cómo se llaman? Mi papá se llama Hugo M. Lucero y mi mamá Silvana Diolinda Nieves. Uh -huh. ¿Y la historia la hiciste solita? O... Sí, me ayudó un poco mi abuela. Muy bien. ¿Querés mandar algún saludo? Sí. Bueno. A mi familia, a mis amigos, a mis maestras y a todos los chicos de la escuela. Muy bien. ¿Qué te parece si empezamos con la historia? Sí. El pollito amarillo. Había una vez un pollito que seguía a la mamá. Era amarillo y muy coqueto. La gente lo quería mucho. Era educado y estudioso. Tenía cinco hermanitos. La granjera, que se llamaba Eva, lo largó al pasto y el pollito fue a comer. Allí encontró chanchos, ovejas, burros, caballos y un pavito. Hola, pollito, dijo el pavito. Hola, pavito. ¿Quieres ser mi amigo? Sí, respondió pavito. En eso vino el gallo y les dijo, hola, pollo y pavo. Vayan a estar con sus madres porque se pueden perder. El pollo y el pavo no hicieron caso. De pronto se encontraron con una víbora. Ella era buena y los llevó a sus madres. Colorín colorado, este, este cuento, cuento se, se ha terminado. terminado. Hermoso el cuento, Rita. ¿Te vas a animar a hacer otro? Sí. Bueno, entonces te vamos a estar esperando. Gracias. Muchísimas gracias. ¡Qué linda historia, Rita! ¿Y qué traviesos eran el pollito y sus amigos? Bueno, chicos, si quieren venir a leer sus cuentos con nosotros, pueden escribirnos a Crea tu propia historia, que aquí los estaremos esperando. Ahora nos despedimos. Hasta la próxima.